हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ करूंगा स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं काई स्क्वेयर टेस्ट तो ये काई स्क्वेयर टेस्ट क्या होता है किस किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इसका मतलब क्या होता है ये सारा कुछ आज मैं आपको इस इस वीडियो में समझाऊंगा बट इस वीडियो की सीरीज होंगी पूरी की पूरी क्योंकि एक ही एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा काई स्क्वायर डिस्कस करना काफी मुश्किल है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि काई स्क्वायर क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट इज रिटर्न एज काई स्क्वायर ये जो काई स्क्वायर है इसको ऐसे लिखते हैं इस तरीके से इसको कुछ लोग काई स्क्वायर के बजाय ची स्क्वायर भी कह देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि काई स्क्वायर होता है या ची स्क्वायर होता है इसमें तो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है तो इस पे आप प्रोनाउंसिएशन पे ना जाएं तो ये होता किस लिए ये मेन मकसद है हमारा इस वीडियो का तो बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट रिटर्न एज काई स्क्वायर काई स्क्वायर को हम इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं और इसको कुछ लोग ची स्क्वायर कहते हैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इट इज़ अ यूजफुल मेजर टू कंपेयर इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेन्ड रिजल्ट विद दो एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली जो एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल रिजल्ट हैं उनको हम एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ओ होती हैं ऑब्जर्व वैल्यूज और ई e होता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज तो ऑब्जर्व वैल्यूज मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर ठीक है और उसी के ऊपर अपना हाइपोथीसिस सारा का सारा बेस्ड होता है आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इसको और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए मैंने और ज्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो चलिए शुरू करते हैं उन पॉइंट्स को इट इज यूज एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक इसको हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तरह लेते हैं इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथीसिस दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास एक थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज होती हैं विच विद विच ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आर कंपेयर्ड तो हम क्या करते हैं थोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज को और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं वन एंड द सेम थिंग कि हमारे को एक सीरीज दी हुई है उसमें हम ऑब्जर्व वैल्यूज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है मैं नीचे और ज्यादा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उसके बाद बताऊंगा तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है द मेजर ऑफ काई स्क्वायर अनेबल्स अस टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी किसके बीच में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड द थोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज एंड दस टू डिटर्मिन वेदर देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी सो ऑप्टेन बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड द थोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज इज ड्यू टू एरर ऑफ सैम्पलिंग और ड्यू टू बाई चांस तो बेसिकली हम इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं हमारे पास फिर से वही बात एक तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं हम इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर जो कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई चेंजेस हैं वो चेंजेस एरर ऑफ सैम्पलिंग की वजह से हैं या ड्यू टू चांस की वजह से हैं ठीक है कि वो चांस की वजह से हैं या एरर ऑफ सैम्पलिंग की वजह से हैं तो इसमें मैंने एक और पॉइंट एड ऑन किया है जिससे स्टूडेंट्स को और ज्यादा आसानी होगी काई स्क्वायर इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ सैम्पल काई स्क्वायर जो है उसको कंप्यूट किया जाता है जो भी सैम्पल के अंदर फ्रीक्वेंसीज होती हैं एंड दस द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर सो ऑप्टेन्ड इज अ स्टैटिस्टिक क्योंकि काई स्क्वायर को हम सैम्पल की वैल्यू से हम प्रडिक्ट uh, करने की और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इसलिए इसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है क्योंकि आपको पता है स्टैटिस्टिक का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि कोई भी uh, जो वैल्यू है अगर हम वो सैम्पल के थ्रू निकालें तो उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं तो काई स्क्वायर इज नॉट अ पैरामीटर ये कोई पैरामीटर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हम ऑब्जर्व ऑब्जर्व पॉपुलेशन से नहीं निकालते या फिर सारी की सारी पॉपुलेशन वैल्यू से नहीं निकालते तो ये पैरामीटर नहीं है ये एक स्टैटिस्टिक है हेंस काई स्क्वायर इज नॉन इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तो इसको इसी इसी वजह से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉट कंसर्न विद एनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स ऑब्जर्वेशन तो काई स्क्वायर जैसा कि मैंने पहले कहा था इसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू नहीं निकालते तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आपको फॉर्मूला समझना है काई स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ तो ये फॉर्मूला है काई स्क्वायर का काई स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला है तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है सिग्मा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट ओ माइनस ई का होल स्क्वायर ओ होता है ऑब्जर्व ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज या ऑब्जर्व वैल्यूज माइनस ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई तो ये इसका फॉर्मूला है मैं एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताना था कि 
काई स्क्वायर बेसिकली है क्या ये करता क्या है ये ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड ई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिस्क्रीपेंसी को देखने की कोशिश करता है उसका टेस्ट है और ये सैम्पल बेस सैम्पल की जो वैल्यूज हैं उनको लेके जो काई स्क्वायर है उसकी वैल्यूज निकालता है इसीलिए इसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है नेक्स्ट वीडियो में मैंने बनाया हुआ है कि स्टेप्स ऑफ काई स्क्वायर जो स्टेप्स क्या है काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए वो मैं डिस्कस करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर हैव अ नाइस डे